。集团要是增资的话，股权就相当于稀释了。我爸他为什么要这么做？这些绑匪的目标是欧阳。如今的问题，我已经解决好了，放心吧。爸，您从哪调来这么一大笔钱？现在不是解释这个问题的时候。喂，陈总你好啊，我这边是财务部，那个王总想要一下这个季度的销售报告，不知道您这边方不方便？哦，我一会儿找人送过去。哎，等等，啊，呃，你跟王总说过，一会儿亲自过去一趟，我是有事找他。把这个记录销售报告送到我办公室，来。王总，陈经理，你说这小事儿还要你跑一趟，下面没干什么吗？都是顺手的事儿，正好我还有个事儿要跟你商量一下。您说，只要我能做到，啊，是这样，我得要一下咱们集团啊，近五年以来所有的财务记录，不是那种笼统的报表啊。你说的就是账目明细吧？哎，是欧瑞欧总让我带他取一下，要不这样，我让他给你打个电话，然后他给你讲一下。哎，不用不用不用，没那个必要。哎，不就是账本吗？呃，我现在叫人去整理一下。回头给你送回去。好，那麻烦你了。哎，没事没事，晚点去忙吧。哎，去去去去。你听说了吗？销售部的陈哲原来跟欧瑞有一腿呢。这种事怎么可能不知道？现在公司里啊，早就传开了。据说啊，两个人貌似在一起挺长时间的。我就说嘛，他怎么能升得那么快？原来背后有那么硬的靠山。哎。那这么说，是陈哲傍上了欧瑞，所以甩了林美雅；不是林美雅傍上了欧阳，所以甩了陈哲喽。那这么说，林美雅是因祸得福啊。嗯，你们俩上班时间议论领导，有意思吗？问你们话的有意思吗？陈经理啊，没什么事儿吧？没事儿，你忙吧。我能碰到你啊！进来，换个地儿跟你谈谈。进来欧总到底什么事儿啊，非要来这儿说？这儿多好啊！阳光明媚，视野开阔，每天闷在那办公室里昏昏沉沉的，带你出来见见阳光，呼吸一下新鲜空气。哎，是不是换个角度看世界，整个感觉都不一样？谢谢欧总。体恤员工啊，但是我不觉得办公室里面昏沉，反而是这个地方觉得有些脚不着地，是楼太高了吧？缺氧，缺氧。我看是因为陈经理一向喜欢躲在见不得光的地方聊天谈事儿
有点不适应吧，老总。有什么话呢？您大可以直说，不必拐弯抹角。咱们之间如果有误会呢，把话说开了不就好了吗？你我之间不存在任何误会，你所做的那些见不得光的龌龊事，都是我亲眼所见的事实。<咳>我是真的不知道我做过什么见不得光的事儿，但是既然欧总这么说了。那我就不解释了，您爱怎么想怎么想。其实你解不解释，我一点都不在意。不过有件事情我要搞清楚，你是不是还爱着李明雅？您身边的女孩很多，我相信您是从来没有见过像梅雅这种单纯、善良、不设防的姑娘，所以您觉得新鲜，您想玩一玩，我觉得很正常，我也理解。但是，小雅不行，她没有资本跟你玩这个游戏，所以我请求你放了她。什么意思呀，陈姐？林美雅现在是我的秘书，请你对我的秘书尊重点。老总，一会儿我送她回去，不劳您费心。我是她的老板，她现在在工作。你三番五次让我离林美雅远一点。当他出现危险的时候，你又跑去救他；当他对你百般挽留的时候，你却又毅然决然地把他推开。能证明这一切的只有两种可能：一，你是个精神分裂；二，你宁愿放弃爱着的林媚雅，转而接近我姐，就是把我姐当成了你成功路上的跳板。你根本就不爱她，你根本就是在利用她。我跟林美雅在一起二十年，我们从小一块长大，这种感觉就像家人一样。那块广告牌倒下来的时候，我只是恰巧路过，看到家人有危险，我相信你也会毫不犹豫地冲过去吧。至于让他离你远一点，那是因为我要作为前男友尽最后的义务和责任。毕竟欧总，你之前的情感经历不那么让人放心。还有欧瑞，我爱他。我这么拼命工作，就是为了有一天能够配得上他。你别做梦了，你这辈子都别想进我们欧家的门。总有一天，我会摘下你的面具，露出你丑恶的嘴脸。我劝你好自为之。既然话都说到这个份上，我也告诉你，我跟欧瑞将来会发展到什么地步，那是我们之间的私事儿，你这种局外人，没有资格指手画脚。哎，有了靠山跟我说话的态度果然不一样，嗯。我警告你，离林美雅远一点。至于你跟我姐，根本用不着我来插手。欧阳，凡事留一些，日后好相见。万一哪天我真的跟你姐结了婚，在家里面碰上了，你不得叫我一声姐夫吗？还有李媚雅，你是喜欢她是吧？那你更要对我态度好一点了。毕竟我们在一起二十年，所有的一切我都了如指掌。如果你有不懂的话，可以尽管来问我，我可以大方的告诉你。干什么？放手！放手！我告诉你，关于梅雅的一切，我用不着从你的嘴里知道，因为你太脏了
总，没空。对不起，有事吗？啊，那个财务部把东西送过来了。谢谢。嗯，没事。之前管我们要的那个账目明细，有一年的那个年份弄错了。不好意思，是我们工作上的失误。账目明细是谁跟你们说我要的？哎，不就是那个销售部的陈经理吗？他刚才来我们财务部说要看集团近五年的账目明细，你们不知道这事儿？哦，我想起来了，我前两天是跟他提起过。那你们把错的账目换过来吧。哦，还有，不要跟他提起我知道账目搞错的事情。哎，好好好，明白，明白，明白。